சுக்கள் மிகம் பிரியமானவர்களே உங்களெல்லாம் இந்த நித்திய ஜீவ விதைகள் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக சந்தித்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சத்தியத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறதுல பெருமகிழ்ச்சியும் பேரானந்தமும் கொள்றேன் நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணத்துக்கும் மனுஷங்களாக நமக்கும் என்ன தொடர்புன்னு சொல்லி சிந்தித்து கொண்டு இருக்கிறோம் இல்லையா சென்ற வாரத்துல கூட நம்ம பார்த்தோம் இயேசு கிறிஸ்து நமக்குன்னு சொல்லி ஒரு பிரதான ஆசாரியர் ஆகிற அந்த தகுதிய பூரணத்தை அவங்க பெற்று நமக்குன்னு சொல்லி மத்தியஸ்தராக தேவனுடைய வலது பரிசத்துல வீட்டிலிருந்து நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறாங்க வழக்காடுகிறாங்க பரிந்து பேசுகிறாங்க அவங்களுடைய இரத்தத்தின் மூலமாக நம்மளுக்கு பரிகாரமாக பாவ நிவாரண பலியாக செலுத்தியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணத்தின் மூலமாக மனுஷங்களாகிய நமக்கு என்ன நன்மை கிடைக்குது அதாவது நமக்கு ஒரு உயிர்த்தெழுதலின் நிச்சயத்தை உண்டாக்கி கொடுத்திருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல மனுஷங்களா பிறந்ததுலயே மறித்ததுக்கு அப்புறம் உயிர்த்தெழுந்த முதல் ஆள் யாருன்னா இயேசு கிறிஸ்து தான் ஒரு கல்லரை இன்னைக்கு வரைக்கும் காலியா இருக்குன்னா அது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கல்லரை அவருடைய கல்லரை தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் காலியா இருக்குது அதனால தான் நமக்கு ஒரு உயிர்த்தெழுதலின் நிச்சயத்தை உண்டாக்கி கொடுத்திருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாங்க நான் மறித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் பாதாளத்துக்கும் மரணத்துக்கும் உரிய திறவு கோள்களை உடையவராக இருக்கிறேன் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க உம் அதுதான் பாதாளம் மரணம் எல்லாத்தையுமே அவங்க ஜெயித்து இருக்கிறாங்க அவங்க ஜெயித்து அதுக்குண்டான திறவு கோல உடையவங்களாக இயேசு கிறிஸ்து இருக்காங்க இயேசு கிறிஸ்து மரணத்தின் ஊடே கடந்து சென்று மரணத்தை ஜெயித்து இருக்கிறாங்க அதுதான் ஒரு எக்ஸாம் ஜெயிக்கணும்னா ஒரு எக்ஸாம்ல நம்ம பாஸ் பண்ணணும்னா அந்த எக்ஸாம் எழுதணும் எழுதுனாதான் அதை ஜெயிக்க முடியும் ஒரு யுத்தம் ஜெயிக்கணும்னா அந்த யுத்தத்துல போய் சண்டை போடணும் அதே மாதிரிதான் மரணத்தை ஜெயிக்கணும்னா மரணத்தின் ஊடே கடந்து செல்ல வேண்டியது அவசியமா இருக்கு அதனாலதான் எப்படி மனுஷங்களை பறக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் மறிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்துவும் நம்மளை போல மனிதனாக பிறந்து அவரும் மறித்து மரணத்தின் ஊடே கடந்து சென்று அந்த மரணத்துல இருந்து உயிர் தெழுந்து அந்த மரணத்தை ஜெயித்து கொடுத்திருக்கிறாங்க பாதாளத்தை ஜெயித்து கொடுத்திருக்கிறாங்க அதுதான் மரணமே உன் கூரங்கே பாதாளமே உன் ஜெயமங்கேன்னு சொல்லி நம்ம மனுஷங்க வெற்றி கழிக்கிறதுக்கு நமக்கும் ஒரு உயிர் தெழுதலின் நிச்சயத்தை உண்டாக்கி தருவதற்காக இயேசு 
கிறிஸ்து அவங்க மரணத்தின் ஊடே சென் கடந்து சென்று அவங்க மரணத்தை ஜெயித்து கொடுத்திருக்காங்க உயிர்த்தெழுந்து நமக்காக அவங்க உயிர்த்தெழுந்து அவங்க தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் நுழைஞ்ச முதல் ஆள் யார் இயேசு கிறிஸ்து அதனால் நம்மளுக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது மனுஷங்களாக பிறந்த நம்மளும் அவருடைய சாயலில் நம்மளும் உயிர்த்தெழுவோம் நம்மளும் விண்ணுக்கு போவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை உண்டாக்கி கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த வசரங்களை நம்ம வாசிப்போம் ஒன்று குறைந்தியர் பதினைஞ்சாம் அதிகாரம் இருபதுலேருந்து இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் உள்ள வசனங்கள் கிறிஸ்துவோ மரித்தோரில் இருந்தெ கிறிஸ்துவோ மரித்தோரில் இருந்தெழுந்து நித்திரையடைந்தவர்களில் முதற் பலனானார் மனுஷனால் மரணம் உண்டானபடியால் மனுஷனால் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் உண்டாயிற்று ஆதாமுக்குள் எல்லோரும் மறிக்கிறது போல கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லோரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் அவனவன் தன் தன் வரிசையிலே உயிர்ப்பிக்கப்படுவான் முதற் பலனானவர் கிறிஸ்து பின்பு அவர் வருகையில் அவருடையவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் இதில் பவுலடிகளார் கொருந்தியர்கள் எழுதின நிருபத்தில் சொல்கிறாரு அதாவது உயிர் தெளிந்ததில் முதற் பலன் இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எந்திரிச்ச ஃபஸ்ட் ஆள் யார் இயேசு கிறிஸ்து அதுக்கப்புறம் அவர் அவருடையவங்கெல்லாம் அடுத்தது உயிர் தெளிவாங்க அவன் அவன் தன் தன் வரிசையிலே உயிர்ப்பிக்கப்படுவான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இந்த உயிர்ப்பிக்கப்படுதலை குறித்து வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரத்தில் நாலுலேருந்து பதினைஞ்சு வரைக்கும் உள்ள வசனங்களில் ரொம்ப தெளிவாக தொல் சொல்லப்பட்டிருக்கு வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் அன்றியும் நான் சிங்காசனங்களை கண்டேன் அவைகளின் மேல் உட்கார்ந்தார்கள் நியாய தீர்ப்பு கொடிக்கும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டது இயேசுவை பற்றிய சாட்சி நிமித்தமும் தேவனுடைய வசனத்து நிமித்தமும் சிறச்சேதம் பண்ணப்பட்டவர்களுடைய ஆத்மாக்களையும் மிருகத்தையாவது அதன் சொருபத்தையாவது வணங்காமலும் தங்கள் நெற்றியிலும் தங்கள் கையிலும் அதன் முத்திரையை தரித்து கொள்ளாமலும் இருந்தவர்களையும் கண்டேன் அவர்கள் உயிர்த்து கிறிஸ்துவுடனே கூட ஆயிரம் வருஷம் அரசாண்டார்கள் மரணமடைந்த மற்றவர்கள் அந்த ஆயிரம் வருஷம் முடியும் அளவும் உயிரடையவில்லை இதுவே முதலாம் உயிர்த்தெழுதல் முதலாம் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவன் பாக்கியமானும் பரிசுத்தமானுமாய் இருக்கிறான் இவர்கள் மேல் இரண்டாம் மரணத்துக்கு அதிகாரம் இல்லை இவர்கள் தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக ஆசாரியராயிருந்து அவரோடே கூட ஆயிரம் வருஷம் அரசாளுவார்கள் இந்த வசனங்கள்லாம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுது ஏசு கிறிஸ்து இப்போ நமக்கு முதல் முதல் உயிர் தெளிந்திருக்காங்க ஏசு கிறிஸ்து உயிர் தெளிந்தப்பவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எருசிலேம் நகரத்தில் அநேக கல்லறைகள்லாம் திறக்கப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சில பரிசுத்தமான்கள்லாம் அவங்க உயிர் தெளிந்து ஊருக்குள்ளே காணப்பட்டாங்க எருசிலேம் நகரத்துக்குள்ளே காணப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் வேதாகமத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஒரு இருபத்தி நான்கு முப்பர்கள் தேவனுடைய சன்னதியிலேயே அங்கே உட்கார்ந்துருக்குறாங்க அவங்க இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட உயிர் தெளிந்தவர்கள் அது இல்லாமல் இனி அடுத்தது ஒரு உயிர் தெளிதல் வரும் அது எப்போ நடக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையின் போது ஒரு உயிர் தெளிதல் நடக்கும் அதில் யாரெல்லாம் உயிர் தெளிவாங்களா இயேசு கிறிஸ்துவுக்குன்னு சொல்லி சாட்சியாக மறித்தவங்க சத்திய வசனத்தின் நிமித்தம் மறிக்க அவங்க உயிர் சிறச்சேதம் பண்ணப்பட்டவங்க அந்தி கிறிஸ்து ஒருத்தன் வருவான் இயேசு கிறிஸ்துக்கு முன்னால் அவனுடைய முத்திரையை தங்கள் கைகள்லையாவது நெற்றிலையாவது தரிக்காமல் இருந்தவங்க அவங்க எல்லாமே இந்த முதலாம் உயிர்த்தெழுதல் அடுத்து வர்ற இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையின் போரு வருகிற அந்த உயிர்த்தெழுதலில் அவங்க பங்குள்ளவங்களாக ஆகிறாங்க அவங்க உயிர்த்து அவங்க இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட சேர்ந்து ஆளுகை செய்கிறவர்களாக இருப்பாங்க இரண்டாம் மரணத்துக்கு அவங்க மேலே அதிகாரம் இல்லை அவ்வளோதான் அவங்க உயிர் தெளிந்தாங்கன்னா அவங்க என்றென்றைக்கும் வாழ்கிறவங்களா இருப்பாங்க அவங்க வந்துட்டு எப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஒரு ஆயிரம் வருட அரசாட்சி இந்த பூமியில் நடக்கும் அந்த டைமில் சாத்தா எங்கே வைக்கப்பட்டுருவான் காவலில் வைக்கப்பட்டுருவான் ஒரு நல்ல ஒரு ஆட்சி இந்த பூமியில் நடக்கும் அந்த ஆயிரம் வருஷம் முடிஞ்சு சாத்தா வழியில் வந்து அவன் திரும்பவும் மக்களெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் பரிசுத்தவான்களுக்கு எதிராக திருப்பி ஒரு யுத்தத்துக்காக வந்து நிற்பான் அந்த சமயத்தில் தான் கடைசி யுத்த அவன் நிற்கிற டைமில் தேவனுடைய அக்னி வானத்தில் இருந்து இறங்கி அவங்க அவங்களெல்லாம் அழித்து போட்டுருன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சாத்தா என்ன பண்ணுவான் அந்த கள்ளத்திற்கு தெரிசி அப்புறம் இந்த அந்தி கிறிஸ்துலாம் இருந்த அக்னி கடலில் அவனும் தள்ளப்பட்டு போயிடுவான் அதுக்கப்புறமாக எல்லா பெரியோர் சிறியோர் எல்லாமே எழுந்திருப்பாங்க அத்தனை பேரும் எழுந்திருந்து அவங்க தேவனுக்கு முன்பாக நிற்பாங்க அப்போ புஸ்தகங்கள்லாம் திறக்கப்படும் ஜீவ புஸ்தகம்னு சொல்லி ஒன்று திறக்கப்படும் யார் பேர்லாம் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்குதோ அவங்க எல்லாமே இந்த நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்வாங்க இந்த ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் இல்லாதவங்கெல்லாம் இந்த சாத்தா அந்தி கிறிஸ்து கள்ளத்திற்கு திருசிலாம் இருக்கிற அந்த அக்னி கடலில் தள்ளப்பட்டு போயிடுவாங்க அதுதான் இரண்டாம் மரணம் 
அது அழுகையும் பற்கடிப்பும் நிறைந்த இடமாக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம தப்பு வைக்கப்படணும்னா நம்ம பேர் எங்க இருக்கணும் ஜீவ புஸ்தத்துல இருக்கணும் இதுதான் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக நம்ம உயிர் தெழுதுறதுக்கான ஒரு நிச்சயம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக நம்ம பேர் எழுதப்பட்டவர்களாக ஜீவ புஸ்தத்துல பேர் எழுதப்பட்டவர்களாக காணப்பட்டோம்னா நமக்கு மேல இரண்டாம் மரணத்துக்கு அதிகாரம் இருக்காது இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக அவருக்குன்னு சொல்லி மறிக்கிற வாழ்க்கை சாட்சியாக மறிக்கிற வாழ்க்கை ரத்த சாட்சியாக வாழ்கிற வாழ்க்கை உடையவங்க அவங்க அந்த ஆயிரம் வருஷம் அரசாட்சியிலேயே அவங்க வந்துருவாங்க மாத்திரமல்ல மற்றபடியும் நல்லபடியாக வாழ்ந்து அவங்க இயேசு கிறிஸ்துவினால அவங்க கழுவப்பட்டவர்களாக இருந்தால் அவங்க பெயர் ஜீவ புஸ்தத்தில் இடம்பட்டது இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக அவங்க இரண்டாம் மரணத்தை சந்திக்க போகிறது கிடையாது இதை தான் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் இந்த ஜீவ புஸ்தத்தில் பெயர் பெறணும்னா அதுக்கு உண்டான ஒரே தகுதி என்ன நம்ம ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்தினால கழுவப்பட்டிருக்கணும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால கழுவப்பட்டிருக்கும் போது நம்ம இந்த இரண்டாம் மரணத்துக்கு தப்பு வைக்கப்பட முடியும் ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் நாம் கூட ஜெபிப்போம் மேற்குள்ள கத்தாவே சப்பா ஆம் கத்தாவே நீங்கள் மரணத்தினோடே கடந்து சென்று மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் எங்களுக்காக வேண்டி ஜெயித்து கொடுத்துருக்கிறீங்க கத்தாவே இந்த வேலையிலும் கூட எங்களுடைய ஜீவனை உங்களுடைய கரத்தில் நாங்கள் கொடுக்கிறோம் கத்தாவே எங்களை கூட நீங்கள் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு எங்கள் நாங்கள் தப்பி பிழைக்கும்படியாக எங்களுக்கு கிருபை தாங்க சப்பா அந்த பொல்லாத அந்த அக்கினி கடலுக்குள்ளே நாங்கள் தள்ளப்பட்டு போகாதபடி இறக்கம் பாராட்டுங்க கத்தாவே உம்மோடு என்றென்றும் வாழ்ந்திருக்கிற பாக்கியத்தை எங்களுக்கு கொடுங்க சப்பா எங்களுடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தத்தில் இடம்பெற கிருபை தாங்க ஆம் கத்தாவே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற ஒருவராவது விடு படாதபடி ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்க இரக்கம் பாராட்டுங்க கத்தாவே உம்முடைய தூய திரு ரத்தத்தினால் கல்வி சுத்திகரிங்க சப்பா உம்மால் நாங்க கழுவப்பட்டவர்களாக சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்களாக உம்மண்டை வந்து சேருகிற பாக்கியத்தை நீங்க கொடுங்க ஏசப்பா ஆம் கத்தாவே கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மறிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் இன்று முதல் பாக்கியவான்கள் என்று எழுதுன்ற வார்த்தையின்படி கத்தாவே நாங்கள் உம்மால் உமக்குள் நாங்கள் நித்திரை அடையவும் உம்மால் நாங்கள் கண்விழிக்கவும் எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஏசப்பா உம்முடைய தூய கருத்துக்குள் எங்களை தாழ்த்தி சமர்ப்பிக்கிறோம் துதி கன மகிமை எல்லாவற்றையும் நீர் ஒருவரை எடுத்துக்கொள்ளும் எங்கள் மீட்பரட்சகர் அருமைநாதர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் கெஞ்சிரஞ்சி கேட்கிறோம் எங்கள் பரலோக நல்ல தந்தையே ஆமேன்